Virginie Efira était l'invitée du nouveau numéro du God des Cryptes, l'interview face cachée ce dimanche 3 décembre sur France 2. L'actrice belge est revenue sur son expérience au César 2023. Le premier numéro de l'interview face cachée de Hugo Travers, fondateur du God des Cryptes avait vu l'astronaute Thomas Pesquet essuyer les plâtres. Pour ce deuxième numéro, C.I.S.T. Virginie et Fira qui est venu se prêter au jeu de cette interview d'une petite demi-heure diffusée sur France 2. L'actrice belge y aborde notamment son parcours et le passage d'un statut d'animatrice rêvant de cinéma, mais entravée par le syndrome de l'imposteur, à celui d'actrice infatigable et incontournable. Ils échangent également sur la place et l'évolution des femmes dans l'industrie du cinéma. On revient aussi sur la prestation de Virginie Efira au César 2023 comme remettante. Elle y donnait un César d'honneur au réalisateur et producteur américain David Fincher, Seven, Fight Club, au côté point des bras de Pitt. Virginie Efira se confie sa rencontre avec Brad Pitt, il me parlait comme si c'était mon voisin à côté de l'épicerie une expérience rendue agréable grâce à l'acteur américain. On m'avait proposé de remettre un prix à David Fincher et que peut-être Brad Pitt serait là. J'ai cru le contraire jusqu'au bout. Le jour même j'apprends qu'il vient. J'attends à côté de la scène, j'entends une agitation et je comprends qu'il arrive. Je me mets un peu loin et finalement pendant que je me fais coiffer j'entends, Virginie, Virginie Explique la comédienne. Et d'ajouter, il m'explique que l'on va remettre le prix ensemble. Et il me parlait soit comme si j'étais à Hollywood depuis mille ans, soit comme si lui-même habitait le même quartier de Paris que moi que c'était mon voisin à côté de l'épicerie. Cela m'a enlevé le trac d'un coup d'un seul. L'interview face cachée du God des cryptes, une mécanique bien huilée et des réponses du tac au tac une soirée qui se poursuivit lors du dîner officiel avec un bras de pit tout aussi bienveillant avec l'actrice vue dernièrement dans Revoir Paris où rien n'a à perdre. L'émission s'articule autour d'une mécanique bien huilée et est inspirée de celle des jeux. L'interview face cachée affiche un ton à la fois ludique et profond. Sur l'écran d'une table numérique tourne la roue des symboles. Une enveloppe cache le message d'un E ami E, un dix dixième d'interroge sur les études. Un sablier impose de répondre à un maximum de questions en 60 secondes. Un concept qui donne envie de voir rapidement le troisième épisode proposé par le vidéaste de 26 ans, suivi par plus de 2 millions d'internautes sur les réseaux sociaux et qui propose habituellement ce format sur YouTube.